Так, вот она вблизи. Оршу. Подкова. Лошадиная подкова. Невероятное место. Всем привет! Пейдж Аризона США вещает. Сегодня э, 7 или 8 марта 2019 года. 2.57 за галлон цена здесь бензина. А, вот а, Расскажу про дешевый отель. Покажу и немножко про этот городок, про это место. А, чем он знаменателен? Городок живет за счет а, туризма, экскурсий на антилопу каньон каньон антилопы и форщу э, э, подкова э, каньон а, тоже я там снимал а, нереально красивые места плюс здесь дамба крупнейшая а, каньон на, на каньоне не помню какое название если честно тоже я там снимал вот и энергоперерабатывающий завод Значит, городок маленький, но удаленький. В плане того, что вот такие здесь необычные деревья пушистые. Я таких никогда не видел. Вон они, каньоны видны. Кстати, на антилопу советую брать закрытые автобусы, туры. Потому что а, вот эта пыль в открытом автобусе, вот я не знал, конечно, доставляет некое неудобство, когда вас тащат как картошку. Может быть, они немножко дороже, но оно того стоит. Так вот, здесь живут очень много индейцев прям, и они занимаются как раз таки этим бизнесом, и они не платят налоги, как известно, а налоги здесь очень высокие, 11%. Например, во Флориде 6,5% всего, и то там не облагаются, допустим, продукты. И... А здесь, допустим, облагается все. То есть даже там чашка кофе и продукты в магазине, все плюс 11% нужно прибавлять к ценнику. Вот, так что так. А сейчас по градусам достаточно прохладно, а градусов 18, наверное, вот ветерок такой свежий. Значит, городок усыпан гостиницами, а просто каждый угол гостиницы реально, и гостиницы есть дорогие, там 160, я видел, долларов до таксов, до всяких сборов. А есть вот такие вот дешевые, а, но ну, назовем их а, мотелями даже, придорожные мотели. Это очень распространено в Америке, потому что люди из древней путешествуют на машинах, и это удобно переночевать вот так вот, чисто как бы, грубо говоря, койко-место. Но на самом деле номер, могу сказать, приличный очень, потому что я в Лас-Вегасе снимаю за 85, а стратосфер, якобы крутую гостиницу. И там номер, если честно, точно такой же. Вот. А здесь за 40 долларов, пожалуйста, как бы такой же хороший номер. Сейчас покажу. Вот территория. Здесь э, бассейн, но сейчас не сезон, понятное дело, он закрыт. И вот у них еще вот там вот комнаты. Э, бесплатный завтрак входит. А, не знаю там, что на нем, но я видел там кофе, соки, какие-то, наверное, булочки будут. 
Так что за 40 долларов вполне прилично. 31 плюс всякие сборы, налоги. 31 на сайте, но почему-то на кассе вышло все равно 34 плюс налоги, короче, 39 с копейками. Ну, чтобы понимать, дорого это недорого, 40 долларов нужно прикинуть к каким-то ценам к заработкам, да, то есть, по крайней мере, во Флориде минималка 8,5 в час, на 40 долларов можно что сделать? Можно купить продуктов на полнедели, на двоих, либо покушать пару раз в кафешке, ну, как бы такое соотношение, так что... Есть, конечно, наверное, дешевле еще гостиницы, но, э, не знаю, как бы это и так, как бы, считается недорого. А, к сожалению, номер уже э, убирают, поэтому э, гениальная мысль э, снять видео пришла в этот момент, нежели вчера, э, когда он хорошо выглядел. Ну, что, что могу сказать, где-то просторный достаточно номер, я не знаю, там 20 метров. А, все необходимое есть. Очень чистый, хорошая постель. А, кстати, цена одна и та же на две Queen, либо на одну Кин. А, телек, одеяло, а, холодильник. Вот для одной ночи переночевать вообще прекрасно кофе розетки даже есть в стратосфере позор нету розеток капец возле кровати кондиционер на обогрев на холод и ванна мейкап снять все причиндалы мыло ля 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 Куча полотенец, это она уже убрала. И почему-то вынхан шторка. Обновленная ванна, видно. Ну вот как-то так. Для одной ночи вариант неплохой. Также здесь есть стирка, можно в Ландре сдать. Бесплатный интернет, понятное дело, бесплатная парковка. Вот такой вариант на одну ночь. Все. Вот, кстати, что здесь на завтрак дают. Хлопья. Тосты. Каша. Кофе и так далее, чай.